はいどうも、犬が日々でございますよ。本日はかねてより予告していましたラリーゲーム比較、やっていきたいと思います。比較と言いましてもどれがいいという列をつけるのではなく、単純なさやセールスポイントを紹介できたら、従って特定のタイトルを抽象する意図は一切ありません。あらかじめご理解ください。さて、前置きはこの辺に、本日比較する3本をおさらいです。ざっとこんな感じですかね。同じ世代として区分していますが、ラリーエゴと他2つでは1年以上空いているんですね。ただまあ、だからといって劣ってるわけではないです。これからの部分でも触れますけど、ここでわかるのは、どのタイトルの制作会社も過去にラリーゲームの制作経験があるということ。歴史あるコリンマクレイラリーシリーズをソニモツダート、それに公式シリーズを手掛けたチームの制作した、WRC とラリーエボ。この動画で提示するのはあくまで事実のみ、どれが好みか、それを判断するのは画面の前の皆さんです。それでは一つ目から行ってみましょうか。項目の一つ目はグラフィック。今から同じロケーションで各ゲームの動画を10秒ずつ流しますひとまずご覧くださいロングキープミドルオーバージャンプ60左ロングオーバークレストジャンプサインイオンプラスクレストイントー左6プラス70左6オーバークレスト50はい以上がウェールズにおける3つのプレイ動画でした皆さんはどれが一番いいと思いましたちなみにこれは全てディフォルトの設定ですが明るさ等をいじるとまた印象が変わるかもしれませんこの中で一番路面状況がつかみやすそうなのがダートですね逆に WRC は反射で少し分かりづらいかも中の人がアンダーに苦しめられたのはこうした部分で路面状況を見切れていなかったからでしょう他にも背景の木を見比べてみると差が見られるかと続けて冬道スウェーデンでの比較ですまた3本続けてどうぞスルーディフ60ライト5バンク60フラット左ロングタイトル640ジャンプメイビーオーバークレスト30タイトル40右ロクロングイントゥ左ロクこれに関しては結構な差が見られましたね。3つ横に並べてみますと、明るさが全然違うのがよくわかるかと思います。こう比べると WRC が実写に近く見えますが、太陽が当たってダートのように見えることもあります。その点ラリーエゴがちょうどいい感じですね。サイドを落としながらも、雪の眩しい感じが伝わります。ただここまで進めてきても責任ですが、正直この辺は好みだと思いますよ。はい。前の動画でも言いましたが、中の人がグラフィックを最優先としていないため、違いは感じながらも、正直誤差のレベルです。さて、グラフィックの判断はここに任せるとして、次の項目に行ってみましょうか。お次は収録者種、多いか少ないか、これははっきりしてますね。しかし少なくても魅力的なラインナップであれば話は別です。残念ながら尺の関係で今回は要約しながらの紹介となります。需要があれば個別でアップロードしたいと思いますが、それでは行ってみましょう。車種については3分割にしながらのお届けです。台数とカテゴリーだけざっとまとめるとこんな感じ。こう見るとダートとラリーエゴの充実っぷりに対し、WRC の少なさが目立ってしまいますね。まあ台数は見ればわかりますが、問題は中身、各ゲームごとの特色、注目車種を紹介していきます。まずはダート4、車種はいろいろなカテゴリーから程よく選ばれている感じ。1カテゴリーは数台ですが、母数が多いので結果として最多の収録台数を誇ってます。注目はラリークロスマシン、トップクラスである RX スーパーカーも使用可能です。この辺は FIA 公式がゆえの充実ということですね。続いては WRC7、カテゴリーは4つで、収録台数は他2つの3分の1。カテゴリーは4つと言っても全て WRC マシン、歴史的な車両などは一切収録されていません。しかし新規定となった17年モデルのラリーカーに乗れる唯一のタイトル。この辺はさすが公民タイトルといったところ。最後はラリーエゴ、カテゴリー数はダートの半分ですが、台数は引けを取りません。タイトルにセバスチャン・ローブとありますので、彼の乗った車しか乗れないというイメージを持った人もいるでしょうが、そんなことはありませんでしたよ。ヒストリックカーに日本車、車種の幅は広いです。そして注目ポイントですが、このゲームでは他2つにはないヒルクライムレースが収録されています。ラリークロスも可能ですが、ダートと比べると少し見劣りしますね。そしてこれは完全な個人の趣味なんですが、DLC にて幻のグループ S マシンが販売されています。ラリーエゴの動画にて 222D を紹介させてもらいましたが、好きな人にはたまらないですね。さて、車種はこんな感じですかね。もっとじっくり見たいという方は、別の動画を用意してると思いますのでそちらをどうぞ。三つ目はロケーション。好きな車でどこを走れるか、重要ですよね。この動画では大雑把にどこの場所があるかとだけ。実際の光景は皆さんがプレイしてのお楽しみ。
。まずはダートそう。ちなみに音楽がないのは権利対策ですのでご了承ください。先ほどはラリークロスにしか触れませんでしたが、今作ではランドラッシュもプレイ可能です。ラリーのロケーションは前後箇所、先に行っておくと最も少ないです。ただコースの数は無限大、それはこの後紹介するシステムが大きく作用しています。それがこれ、今作より実装されたユアステージという機能。これはロケーションに距離と難易度を設定すると自動的にコースが生成されるというものです。この機能のおかげでコースの数は実質無限、短くて難しいの、長くて簡単なの、自分に合わせて設定しましょう。こんな感じにね。お次は WRC7 これは先日の動画で触れてしまいましたが改めて振り返ってみましょう収録されているのは全13ロケーションこれは17年度のラウンドがそのまま入っている感じです左から実際の開催日程通りに並んでます1箇所ごとに4つのステージが用意されていまして計52ラウンドボリュームとしては十分ラリーという特性上不規則なコースが多いですしよっぽどやり込まない限りコースを覚えちゃうなんてことはないかと思います最後はラリーエボですね。こちらもラリークロスとパイクスピークはカウントしません。あくまでラリーのロケーションのみでの比較です。さて、ラリーエボでのロケーションは8カ所。各場所ごとに8つのラウンドがありますので、計64コース。従ってこのような感じですね。結果としてコースが一番少ない WRC7 ですが、あっちはロケーションが多いので不思議と少なくは感じないんですよね。むしろ景色が変わらないダートは少なく感じてしまうかも。さてと、ロケーション比較はこんなもんですかね。一重に言えるのは、オンロードを題材としたゲームのコース数と比較はできないことですかね。まあ、レースゲーをたしなむ人からしたら当たり前の話か。ひとまずこんな感じで、次の比較に移りましょう。お次は音の比較です。ゲームを盛り上げる上では欠かせないエンジン音とエキゾーストノーズ。今回はフォードフィエスタ R5 にて比較してみますよ。同じ状況の音を用意できませんでしたが、まずは実写の音をどうぞ。
もしこれからラリーゲームに手を出してみたいと思ってる方がいらっしゃいましたらこの動画の何かが参考になれば幸いですそれではこの辺でまたレースゲー探訪シリーズでお会いしましょう